Bueno, el, la lengua latina nos tiene eh, siempre eh, preparadas varias sorpresas. Una de ellas es el término el ministerio. Ministerio, minister, en latín viene de minus, eh, quiere decir lo que es menos y se usaba en latín antiguo, antiquísimo, para indicar eh, las situaciones de servicio. El, es interesante porque hoy en día en política, no, ver, el ministro suele ser una persona que ejerce en cierto modo el poder. En realidad, en latín antiguo significa que está debajo y al estar debajo sirve, pero como quien está debajo, opuesto al ministerio, está el magisterio. Justamente el magister, en el latín antiguo, 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 significaba el que está un poco arriba, el que es más. Y no tenía en la antigüedad latina la connotación que hoy tiene el término maestro, claramente viene de magister. Y maestro suele ser utilizado para indicar a aquella persona que enseña algo. Sí, esto está relacionado con la etimología latina, con las raíces latinas, pero no era ese el primer significado de magister en latín. Magister en latín era el que es más, el que está por encima. Para indicar al maestro, lo que hoy entendemos como maestro, se usaba más bien el término preceptor. Pero sí, pues a lo largo de los siglos, como el que enseñaba estaba puesto sobre una tarima, en una posición físicamente más elevada, estaba magis, más alto, más elevado, poco a poco el término magister empezó a incorporar la connotación de que alguien como está en una posición más elevada puede enseñar de dónde sí, la confluencia con la acepción que hoy en nuestro tiempo damos al término maestro. Y si decimos todo esto es porque es interesante para ilustrar la noción tan importante, tan clave en la Iglesia de magisterio, el magisterio eclesiástico. Justamente la Iglesia, siendo el cuerpo místico de Cristo, es decir, la prolongación en el tiempo, el espacio y la eternidad de Cristo cabeza con su gracia en, en, en las almas de los fieles, en la, la, la Iglesia tiene la potestad de enseñar. Y lo que la Iglesia enseña no es lo que a la Iglesia se le ocurre, sino que es lo que la Iglesia recibe. Eso que la Iglesia recibe es dado por Dios. Y el mensaje que Dios le da a su Iglesia, Dios lo da a través de su palabra escrita, y eso se llama la Biblia, y a través también de la revelación oral, que se llama tradición. La revelación escrita en la Biblia, oral, tradición oral, se cerró, se concluyó, se terminó de manera definitiva con la muerte del último apóstol. Y para garantizar la fidelidad de la transmisión de la tradición y de la interpretación de la palabra de Dios escrita, al servicio de estos dos canales de la revelación está justamente la función magisterial de la Iglesia. Quienes enseñan, quienes ejercen el magisterio en la Iglesia, bueno, justamente por eso se habla de magisterio auténtico. Auténtico no quiere decir en este contexto verdadero, sino que quiere decir autorizado. Quienes tienen la autoridad para enseñar en la Iglesia, en la Iglesia? quienes han sido enviados por Dios mismo con el objetivo de enseñar, transmitiendo a los fieles fielmente el contenido de la Biblia y de la tradición, pues bien, son los obispos ante todo. 
entre los obispos, en primerísimo lugar, el obispo de Roma, que es el Papa. Eh, y de aquí viene toda la noción, la idea de lo que es el magisterio pontificio. Y conviene hacer algunas aclaraciones acerca de esto, porque hoy en día hay tanta confusión sobre estos temas y hemos olvidado algunas verdades que, bueno, siempre los católicos hemos sabido, pero hoy en día un poco las hemos olvidado. ¿Cómo es el tema del magisterio eclesiástico, el magisterio pontificio? ¿Cuándo puede fallar? ¿Cuándo no? Si siempre lo que se dice es la verdad misma o hay cosas que son opinables. Pues bien, algunas puntualizaciones al respecto que pienso pueden resultarnos de suma utilidad a todos hoy en día. El magisterio auténtico, eclesiástico, se entiende de dos maneras. Ante todo hay un magisterio que se llama ordinario, o bien, por usar otro término, habitual. Y hay un magisterio que se llama extraordinario, es decir, para algunas ocasiones de excepción. Magisterio ordinario, magisterio extraordinario. ¿Cuáles son los casos de magisterio extraordinario? Hay dos casos puntuales contemplados. El caso de un concilio ecuménico, en el cual todos los obispos moralmente reunidos con el Papa definan con el Papa, con el concilio ecuménico, alguna verdad de fe o de moral y ahí tenemos un caso de ejercicio extraordinario del magisterio. O bien cuando el Papa solo, haciendo uso formal, explícito, consciente de su autoridad como Papa, en cuanto sucesor de Pedro y vicario de Jesucristo, define o establece como definitiva una verdad de fe o de moral. No que inventa una verdad que añade porque se le ocurrió, sino que una verdad que siempre se creyó, siempre estuvo contenida en las fuentes de la revelación, que son la Biblia y la tradición, él la explicita, la formula de manera definitiva y clara para ser aceptada explícitamente por todos los fines. Estos son dos casos puntuales contemplados de ejercicio extraordinario del magisterio. Después está el magisterio ordinario habitual, el corriente. Ese magisterio en, es el magisterio que se distingue en universal o general y singular, personal. Universal quiere decir el magisterio habitual que se ejerció en la Iglesia, todos los obispos a lo largo de todos los siglos, siempre en comunión y coherencia la Iglesia va presentando, los obispos van presentando lo que siempre se enseñó, siempre se creyó, siempre se sostuvo. Ese es el magisterio ordinario universal. Y después está el magisterio ordinario singular, individual, particular, de cada uno de los obispos individualmente considerado. Dicha, eh, hecha esta presentación, este cuadro del magisterio, tenemos el magisterio extraordinario y ordinario y el extraordinario dividido en el concilio ecuménico o la declaración ex cátedra y el ordinario dividido en universal y singular, cabe preguntarse si el magisterio es infalible y cuándo lo es. Hay que decir que efectivamente el magisterio extraordinario es infalible, claramente, es decir, cuando el concilio ecuménico define o cuando el Papa ex cátedra formalmente, explícitamente define algo de fe o de moral. Y ahí hablamos entonces de infalibilidad. Sabemos que por asistencia especial del Espíritu Santo esa declaración no va a contener ningún error en materia de fe o de moral. Lo mismo debe decirse del Magisterio Ordinario Universal. Aquello que siempre se sostuvo, se dijo, se creyó a lo largo de todos los siglos en coherencia armónica 
que abraza a todos los cristianos desde el primer siglo, ese magisterio que expresa todo este contenido de la fe, es infalible también. Magisterio ordinario universal. Después, el magisterio ordinario singular de este obispo o de aquel, o de un papa, el que fuera, no importa, todo eso puede ser falible. El obispo tal puede equivocarse, el papa tal, no importa cuál, en una opinión personal, subjetiva, en una declaración, puede equivocarse. Hubo casos históricos de errores personales subjetivos de un papa puntual. Sabemos que en tiempo de San Atanasio, la mayoría de los obispos era arriana, es decir, un número considerable, mayoritario de obispos, sostenían que Jesús no era Dios Hijo hecho hombre, sino que era simplemente una criatura hecha, creada por Dios Padre, el único Dios. Esto es una herejía. La mayoría de los obispos pensaba así. Y el Papa lo manda a callarse a San Atanasio. El Papa se equivoca en esa decisión. Pero eso no es el magisterio extraordinario, infalible, pontificio. En cambio tenemos un ejercicio justamente de magisterio infalible del Papa cuando, por ejemplo, Juan Pablo II declara de manera explícita como doctrina definitiva que siempre estuvo contenida en el magisterio que las mujeres no pueden ser admitidas al sacerdocio. Eso es doctrina definitiva. Pongo este ejemplo porque es muy claro y también para que quede claro que todos los que hoy en día quieren hacer un revival de la cuestión y plantearse si se puede hablar o abrir o hacer aperturas, justamente están oponiéndose al magisterio definitivo de la Iglesia y por eso están en un error grave en materia de fe. Cuando hay una negación de una verdad de fe, estamos en elegir. Bueno, simplemente estas nociones e ideas elementales sin mucho desarrollo para volver a reflexionar y a tomar en cuenta esta realidad tan importante del magisterio eclesiástico.